Bene, vediamo un ultimo esempio di programmazione. Vogliamo realizzare uno slideshow di foto con un'interfaccia grafica. Cioè in particolare vogliamo creare, adesso lo faremo in modo molto semplice, vogliamo creare una, una, un una, una foto con due pulsanti, uno con diciamo, una freccia destra e uno con una freccia sinistra, e voglio che quando clicco sui pulsanti nelle frecce, ruota, cambiano le immagini al centro della figura. Quindi fondamentalmente un, um, una finestra con tre, tre spazi, uno per il pulsante con la freccia da una parte e l'altro col pulsante con la, con la freccia dall'altra e al centro la foto ok quindi creiamo un nuovo progetto lo chiamo galleria forse era meglio galleria come nome eh, ok creiamo rename name ok public static void main string arges ok creiamo il solito jframe associamo un layout con eh, una riga e tre colonne gli daremo una dimensione ad esempio eh, set eh, size adesso mettiamoci eh, 600 per 300 poi dopo vedremo meglio come, come fare ehm, jf set default close operation jframe.exit on close e jf.set visible ok quindi salviamoci adesso un po' di immagini che vogliamo visualizzare e delle immaginine per fare le freccine dei pulsanti quindi qui vado su google ad esempio mettiamo picasso ok prendiamo, prendiamo queste qua eh, salvo immagine con nome lo metto subito nella cartella giusta quindi eclipse fondamenti di informatica galleria ok qui lo chiamo img1 salva immagine con nome ok img2 salva immagine con nome img3 ok poi cerchiamo fare delle frecce delle frecce possono andare bene vediamo mm. Beh, eh. prendiamone poi a caso prendiamo questa qui ok salva immagine con nome questo la chiamo sinistra perché va a sinistra perfetto facciamo solo e qua se facciamo refresh ok abbiamo le mie immagini facciamo solo un po' di operazioni su queste immagini ok in particolare sinistra facciamo apri con lo apriamo con un programma di grafica eh, ridimensiona pixel la facciamo molto piccola questa immagine facciamo ad esempio 50 pixel ok la salviamo capovolge orizzontalmente e la salviamo ehm, in e 
Eclipse, sono venuto in informatica, galleria, ok, la chiamiamo destra, ok, per adesso proviamo così, poi dopo vediamo come viene, come viene come risultato, ok, adesso dobbiamo cominciare ad aggiungere i pulsanti, ok, quindi facciamo un pulsante J button, JB uguale new J lo chiamo facciamo così il pulsante lo chiamo sinistra J button proviamo sx.set icon new image icon il file si chiama sx.jpg Okay. vediamo intanto come viene proprio soltanto come visualizzazione facciamo il pulsante a destra eh, dx dx dx.jpg ok e facciamo sempre con un pulsante la parte centrale in cui gli passiamo img1.jpg okay. aggiungiamo tutti questi qui al, al pannello quindi jf.add sx jf.add img e jf.add x ok viene già abbastanza bene ok possiamo mettere anche eh, questo sinistra gli possiamo dare un sx.set background color white e stessa cosa per quanto riguarda quello a destra ok ok così posso cliccare i due pulsanti e adesso è tutto abbastanza semplice perché posso mettere eh, sx.add action listener new action listener ok um. Spostarlo sopra img. Set icon text e set icon e cambiamo new image icon new image icon okay. posso avere un contatore globale Chiamo, facciamo così int eh, i uguale a 1 inizialmente perché l'immagine è la img più più i e qua posso fare i più più i uguale a i più 1 per cento 3 sembra che non sia visibile allora lo definisco fuori i uguali i più 1 per 103 e stessa cosa per l'altro pulsante d 
x ad action listener qua posso fare eh, i uguale a i più i meno 1 ok, dovrebbe andare bene vediamo facciamo così, stampiamo la i siso i Ok, come mai è venuto, ok, è questo, li ho invertiti fondamentalmente, ok, questo era giustamente l'I più 1 per 103, quando clicco a, a destra vado avanti e quando clicco a sinistra invece torno indietro. Poi qua ci metto un 1 più e ci metto un 1 più. Ok. Quindi. Ok, c'è ancora qualcosa da sistemare. Eh, Ok, mm, forse il problema è che qua è più facile contare da 0 che non da 1, ok? Quindi facciamo così, eh, prendiamo un'altra immagine, e, mm, salvo immagine con nome, in quella stessa cartella la chiamo img0, ok? Così c'è l'immagine 0 e non ho problemi di questa cosa qua. Quindi questo qui, i più 1 per 103 dovrebbe andare bene adesso. Questo qui, I meno 1 più 3, no, questo qua no, questo qua sicuramente dei problemi, mm, vorrei evitare che, questo qua vuole fondamentalmente evitare che si vada nei negativi, proviamo così, 3, 2, va bene ok qua chiaramente in verità le immagini sono diventate 4 adesso che ho aggiunto l'immagine 0 e quindi fa 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 che stava bene questo qua deve dare 1 0 meno 1 ok qui il problema è questo fondamentalmente allora lo risolvo così per tagliare la testa al toro se i è uguale uguale a meno 1, i diventa uguale a eh, 3. Tre, due, uno, zero, tre, due, uno, e via così, e viceversa, così incrementa. E ho generato appunto uno slideshow di immagini eh, abbastanza carine.